एड्स और एड्स एड्स विथ कॉमा इसका मतलब है ये है और एड्स विदाउट कॉमा यहां पर आपको कोई कॉमा नजर नहीं आ रहा इसका मतलब है इसका इसकी इस के एड्स विथ कॉमा कंट्रैक्शन है कंट्रैक्शन है किस वर्ड की इट इज की कंट्रैक्शन का मतलब है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ड जब आप किसी वर्ड को छोटा करके शॉर्ट करके लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन सो इट्स कंट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म है किसकी इट इज की यहां पर हम आई को ओमिट कर देते हैं गायब कर देते हैं यहां से हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम कॉमा लगा देते हैं जो दूसरा एड्स है दैट इज विदाउट कॉमा इसका मतलब है बिलोंग्स टू और ये फिजिसिव प्रोनाउन है फिजिशन का मतलब है मलकियत साहिर करना मलकियत शो करना सो so, जो एड्स है वो मलकियत को शो करता है अब यहां पर एक चीज उन लोगों को कंफ्यूज करेगी जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी है जैनेटिव केस या फिजिसिव केस की जहां पर मैंने आपको बताया था कि फिजिसिव केस जो है वो एपोस्ट्रॉफी एस के साथ बनता है जब हम कॉमा और एस लगाते हैं तो ही फिजिशन बनती है या हम फिजिशन को शो करते हैं जबकि यहाँ प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिजिशन को शो करने के लिए हमने कॉमा नहीं लगाया और जहां पर कॉमा है वहां पर वो इसको शो कर रहा है आइए इस प्रॉब्लम को या इस कंफ्यूजन को सुलझाते हैं याद रखिएगा कि एपोस्ट्रॉफी एस हम नाउन के साथ लगाते हैं नाउन की पोजिशन को शो करने के लिए और जो एड्स है वो प्रोनाउन है रूल के मुताबिक आप प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते पोजिशन को शो करने के लिए इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े हम देखते हैं कि नाउन और प्रोनाउन क्या है This is a lion. ये एक शेर है सो so, शेर क्या है नाउन है नाउन पर भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है और मेरे चैनल पर मौजूद है आप चैनल को सर्च करें और वहां पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं और जरूर देखेगा ताकि आपको नाउन का जो कंसेप्ट है वो भी ठीक से समझ में आ जाए It is very fierce. एनिमल इट हैज वेरी बिग मेन अब यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में मैंने इट को हाईलाइट किया है इट जो है वो प्रोनाउन है प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है अब फर्ज कीजिए हम एक ऐसे लिख रहे हैं लायन पे और मैं कहूँ कहती हूँ दिस इज अ लायन इट इज वेरी फियस एनिमल और मैं इसकी बजाय बार बार कहती हूं लायन इज वेरी फियस एनिमल लायन हैज बिग मेन लायन हैज ब्राउन कलर लायन हैज वन माउथ लायन हैज वन नोज अब बार 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 मैं लायन लायन यूज कर रही हूं जो कि शायद मेरे uh, कानों को भी थोड़ा अजीब लग रहा है और uh, मुझे जो है वो सुनने में भी और बोलने में भी कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है सो so, जो नाउन है उसकी रिपीटिशन को आ, रोकने के लिए और आ, जो नाउन है उसको रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन और यहाँ पर हम कहेंगे आ, शेर जो है ये एक शेर है और ये एक खौफनाक जानवर है इसके इसकी एक बहुत बड़ी बालों की झालर है इसका रंग सो जो इसका इसके इसकी जो वर्ड हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं बार बार नाम की रिपीटेशन को रोकते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन और जो नाउन को रिप्लेस करते हैं द 
दिस इज लायंस मेन अब मैंने आपसे कहा कि जो पोस्ट ऑफ ये है पोजिशन को शो करने के लिए वो आप नाउन के साथ यूज करेंगे दिस इज लायंस मेन ये जो बालों की झालर है ये किसकी मलकियत है किसकी है शेर की है ये किसी और की नहीं है या उसने किसी और से लेकर नहीं लगाई हुई एक्स कलर इज ब्राउन अगर मैं यहां पर एपास्ट्रोफियस प्रोनाउन के साथ पोजिशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करती हूं या करता हूं तो ये मिस्टेक है क्योंकि यहां पर इसका मतलब है इट इज और इज हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो दो दफा इज आप लगाएंगे दिस इज अ मिस्टेक लेकिन अगर आप पोजिशन को शो करना चाहते हैं प्रोनाउन के जरिए तो हम कहेंगे एच स्कॉलर इज ब्राउन इसका रंग ब्राउन है चूज द राइट ऑप्शन वो डिफरेंस जो अभी अभी हमने सीखा है ये देखने के लिए कि क्या हमने उसको मुकम्मल तौर पर सीख लिया है ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम करेंगे यहाँ पर हर सेंटेंस में मैंने दोनों तरह के इट्स लिख रखे हैं आपने राइट वन चूज करना है ब्राउन खैट लिट एट्स पॉज इट्स टाइम टू गो टू कॉलेज माई डॉग एंड इट्स puppies are taking nap this frog is very beautiful its color is perfect for you have you seen my pencil it's not in its box answers ब्राउन खाट लेट इट्स पॉज ब्राउन जो बिल्ली है उसने अपने पाओ चाटे सो so, उसके पाओ थे या उसने अपने पाओ चाटे इट इज ये है टाइम टू गो टू कॉलेज कॉलेज जाने का वक्त है माई डॉग एंड इट्स पॉपीज आर थिंकिंग नैप मेरा कुत्ता और उसके बच्चे सो रहे हैं दिस इज very beautiful this frock is very beautiful its color is perfect for you ye frock bahut khoobsurat hai iska rang aapko bahut suit karta hai ya aapke liye behtareen hai have you seen my pencil ki aapne meri pencil ko dekha hai its ye hai Not नहीं in its box इसके डिब्बे में अपने टॉपिक को मजीद लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए या समझने के लिए हम एक और एक्सरसाइज करते हैं फिल इन द प्लांट्स विथ सूटेबल वर्ड एट्स और एट्स आपने ये जो ब्लैंक सी हुई हैं इनमें एक सूटेबल वर्ड लगाना है सोच समझकर कि आया उसमें कॉमा वाला एट्स हम लगाएंगे या विदाउट कॉमा वाला एट्स लगाएंगे माय जीप इज ओल्ड एंड पेंट इज पीलिंग टर्न दिस सॉन्ग डाउन हर्टिंग माय इयर्स फीट वर Covered with mud. My dog felt great with new hair cut. Too late to eat lunch. आइए हम एंसर्स की तरफ चलते हैं My jeep is old and Its paint is peeling. मेरी जीप बहुत पुरानी है और इसका पेंट इसका रंग उतर रहा है Turn this song down. ये गाना बंद कर दो It's ये है hurting my ears. मेरे कानों को तकलीफ दे रहा है Its feet, इसके पाओ were covered with mud. ढांपे धा, हुए थे या ठके हुए थे मट्टी के साथ माई डॉग 
felt great with its new hair cut. मेरा कुत्ता अपने नए बालों की कटिंग के साथ या नए हेयर कट कट के साथ बहुत अच्छा फील कर रहा था इट्स ये है टू लेट टू ईट लंच ये बहुत लेट है दोपहर के खाने के लिए या इस वक्त दोपहर का खाना खाना बहुत लेट है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक भी ठीक से समझ आया होगा थैंक यू वेरी मच